ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ബാക്കി ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസിലേക്ക് പോരുവാണ് ദെൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇനി ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണ് അതായത് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു സെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷനെ പറയുന്നത് അതായത് പെർമനൻറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ത് കോസസ് ഓഫ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ എന്താ വെച്ചാൽ ജനസംഖ്യ വർധനവ് വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന ജനസംഖ്യ അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലമില്ലാതെ വീട് വയ്ക്കാൻ എത്രയാണെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വീട് വെച്ച് താമസിക്കാൻ ഒരു ഷെൽട്ടർ വേണമല്ലോ അപ്പം അതിനുള്ളതില്ലാതെ വരുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ സ്ഥലം കൂടെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഷെൽട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പോ ഈ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഫുള്ള് ഫോറസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത് പ്രശ്നമാവും ദെൻ ഇനി അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ട്രൈബൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ ക്ലോസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ അതായത് അവർ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ താമസിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ താമസിക്കും അവിടെയുള്ള സാ റിസോഴ്സസിനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അവരവിടെ സർവൈവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റിസോഴ്സസ് തീർന്നു കഴിയുമ്പം അവർ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അതായത് ചെയ്തെടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൃഷി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അതൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് അവരവിടെ കൃഷി ചെയ്തു കുറച്ച് നാൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ വിളവ് കിട്ടുന്നില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ളതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരത് അവിടെ ആ സ്ഥലം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവർ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതുവരെ നടന്ന് മുഴുവൻ വിളവൊക്കെ എടുത്തതുകൊണ്ട് ആ മണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു തരിശ് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു വേസ്റ്റായി പോവാണ് സാധാരണ രീതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കുക അത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷനും ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ കാരണമാണ് ദെൻ ഗ്രോവിങ് ഫുഡ് ഡിമാൻഡ് ഫുഡ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് വരുന്ന കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫുഡ് ഡിമാൻഡും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ ഫയർ വുഡ് തീ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ എടുക്കുക ദെൻ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ വുഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ തീപ്പെട്ടി കമ്പനി അല്ലെ ഫർണിച്ചർ കമ്പനീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവർ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടും ഈ വനത്തിൽ നിന്നുള്ള തടീനെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് നിർമ്മിക്കണം അതൊരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അല്ലെ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേരത്തേക്ക് അത്രയും ഭാഗത്ത് ഫോറസ്റ്റ് അവിടുത്തെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് അതൊക്കെയാണ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകണേ അതാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫ്ര ഒരു റോഡ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ദൻ രണ്ടാമത് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ അതായത് കാട്ടുതി പറയണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് കേട്ടു ആമസോണിലെ കാട്ടുതി ഫയർ ഫോറസ്റ്റ് ഫയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു വൈൽഡ് വൈൽഡ് ഫയർ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ കാണിച്ചിരുന്ന ആ പടവും ആമസോണിൻ്റെ പണ്ടത്തെ ഫോറസ്റ്റും പിന്നെ അത് വെച്ചാൽ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് എഫക്റ്റാണ് കാണിച്ചത് ഒരു സൈഡിൽ ഫോറസ്റ്റ് അതേപടിയും ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ സംഭവിച്ചത് അത് ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് കേട്ടോ അത്
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം ആ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലഡ് പോലെ അല്ലെ സ്ട്രോ സ്റ്റോംസ് ഹെവി പിയമിൻസ് സ്നോ ലൈറ്റനിങ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ കൂടുതലായിട്ട് ഒത്തിരി മഴ മഴ പെയ്യുക വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇടിമിന്നലുണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂലം ഡ്രോട്ട്സും ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡ്രോട്ടിന് പക്ഷേ ഒരു റീസൺ വേണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് കൊണ്ട് ഡെസേർട്ട് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ദൻ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ പറയണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അപ്പുറേ പറഞ്ഞതാണ് സോയിൽ ഇറോഷൻ കാരണമാവുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മണ്ണൊലിപ്പ് ദൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡെസേർട്ട് ഓർ ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡെസേർട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല മറ്റെന്താ മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ കാറ്റുണ്ട് കാറ്റ് വന്ന എടുത്തൊക്കെ കൂടുതലും റോക്സ് ഡ പിന്നെ ഡസ്റ്റോ കൂടുതലുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മൺ മൺപ്രദേശങ്ങൾ മൺതിട്ടകളിലൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ അട അടിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വിൻഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റീനെ ഒക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അവിടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്നും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ കാരണം പിന്നെ റെയിൻഫോൾ കുറയും അതൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ മരങ്ങളുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് മഴ കുറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയുന്നതാണ് ദൻ ലോസ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റൈ ലാൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ റെയിൻഫോൾ കുറയുന്നത് വഴി പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഡീ കെയിങ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഡീ കെ ജനിച്ചാൽ ചീഞ്ഞു പോവാം നമ്മുടെ ഈ മരം അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചീഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതും ഉണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടാതെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡിൻ്റെ ലോസ് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ വിളവെടുക്ക വിളവ് വിൾ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ നിലം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നഷ്ടം സംഭവിക്കും പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ദൻ ലോവറിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേബിൾ ഈ വാട്ടർ ടേബിളിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ഓരോ പ്രദേശത്തുള്ള ഓരോരോ ജലത്തിൻ്റെ അളവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു തീരപ്രദേശത്തെ വാട്ടർ ടേബിൾ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു നോർത്ത് ആൻഡ് സൈഡിലേക്ക് നിയമം വാട്ടർ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കൂടെ ലോ ആയിരിക്കും അതായത് അവിടുത്തെ പ്രദേശം നമ്മൾ കുറേ കൂടെ വരേണ്ട പ്രദേശമാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഉള്ള ഒരു വെൽ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ ടേബിൾ കുറയാൻ സാധ്യത കാരണം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഈ മരത്തിൻ്റെ വേരുകൾ വെള്ളത്തിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഇൻഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇൻഫിൽട്ടർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ സാധാരണ കിണറ്റ് കിണർ മാറി നമ്മൾ കുഴൽ കിണറിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് വാട്ടർ ടേബിൾ താഴ്ന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ദെൻ എക്കണോമിക് ലോസസ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലായിരിക്കും നമ്മുടെ ടിമ്പറൊക്കെ വരുന്നത് ടിമ്പറൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലെയുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന് കാരണമാകും ദൻ ഇത് ഈ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ഡി ഫോർ അതിൻ്റെ റീസൺ അല്ല റീസൺ അല്ല പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ കോഴ്സസുകളിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ മതി കേട്ടോ ദൻ പിന്നെ ഈ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ റെമഡീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയണം അത് റീഫോറസ്റ്റേഷൻ അഫോറസ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൻ നമുക്കിനി അടുത്ത മൈനിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റിലേക്ക് പോകാം മൈനിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ഫോറസ്റ്റ് ഇതിവിടെ ഞാൻ രണ്ട് പടം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പടം നമ്മളൊരു യന്ത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പടമാണ് അത് സംഭവം നമ്മുടെ മൈനിങ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പടമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൈനിങ് ഇവരിങ്ങനെ നടത്തുമല്ലോ ഇങ്ങനെ
ദെൻ ഇനി മൈനിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഓൺ ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റിലുള്ള മൈനിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഖനികളൊക്കെ കൂടുതലും മനുഷ്യവാസ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് മാറിയുള്ളടത്തായിരിക്കും അതപ്പോൾ നിയർ ബൈ ഫോറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിയർ ബൈ സി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മീൻസ് നമുക്കങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആകുന്ന പ്രദേശത്ത് കൂടും ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം ഈ മനുഷ്യവാസത്തെ കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പം ഫോറസ്റ്റിലുള്ള മൈനിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാമെന്നാണ് കേട്ടോ ഡീഗ്രഡേഷൻ ദെൻ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ പറയണ്ടല്ലോ സർഫസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻ ആണ് വെച്ചാൽ മൈനിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി മിനറൽ റിസോഴ്സസിനകത്ത് നമ്മൾ കുറേ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് മൈനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി ഭൂമിക്കുള്ളിലായിരുന്ന കുറേ അധികം മിനറൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് കെമിക്കൽസ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗേഷ്യസ് ഫോമിലായിട്ട് അല്ലാതെ പല ഫോമിലേക്ക് എക്സ്പ്ലോ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരും പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗേഷ്യസ് ഫോമിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാണ് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നിയർ ബൈ വാട്ടർ റിസോഴ്സസിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ വാട്ടർ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഡ്രൈങ് അപ്പ് വരണ്ടു പോവുക എയർ പൊല്യൂഷൻ ട്രൈബലിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ട്രൈബൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആദിവാസി പോലെയുള്ള ആദിവാസികളൊക്കെ പോലെയുള്ളവർ അപ്പോൾ അവർ ഫോറസ്റ്റുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ അപ്പോൾ നിയർ ബൈ ഫോറസ്റ്റിന് ഒരു മൈൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജീവിത സ്റ്റൈൽ മാറും പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഫയറിന് കാരണമാവും ഫയർ ഹസാർഡ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പം മൈനിങ് എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ ഊഹിക്കായിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രവർത്തനം നടക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഫയർ അവിടെ ഫയർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ ഇതാണ് മൈനിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഓൺ ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റിലുള്ള മൈനിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാക്കി മിനറൽ റിസോഴ്സസിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈൻ പല രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ ഇനി ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡാമിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡാം ഡാമിൻ്റെ മൊത്തം ഡാമിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സും നെഗറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ വാട്ടർ റിസോഴ്സസിനകത്ത് ഡാം ഒരു സെക്ഷനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഡിസ അവിടെ പഠിക്കുന്ന ആ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ദെൻ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡികളാണ് ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ഓഫ് കാനി ട്രൈബ്സ് ഒക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ബെനഫിറ്റ്സിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ചെടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചെടി ഇതിൻ്റെ പേര് ആരോഗ്യപ്പച്ച എന്നാണ് ഈ ചെടിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് അപ്പോൾ ഈ ആരോഗ്യപ്പച്ച ഈ ചെടി ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ലാതെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെടികളും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ചെടികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ ജീവനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔഷധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു മെഡിസിൻ അവർ ഉണ്ടാക്കി അത് ആ പ്രദേശത്തുള്ള അവിടെയുള്ള ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ അത് അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒരു ജീവനി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെഡിസിൻ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇതിന് അതിനെന്താ പറയുന്നത് ഒരു അവർക്ക് ഈ ആ ട്രൈബൽ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ അറിവാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ റോയൽറ്റി അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റും ആ ട്രൈബൽ ഏരിയയിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഡിജിനിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവരുടേത് ദെൻ ഇതതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഈ ആരോഗ്യപ്പച്ച എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് ആസ് സഡൻ ഫ്ലഷ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ജീവനി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ
ഇവിടെ കേസ് സ്റ്റഡി എഴുതുമ്പോൾ കേസ് സ്റ്റഡി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി അതിനപ്പുറത്തേക്കായി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് നർമ്മദ ബജാവ് ആന്തോളൻ സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് ദെൻ ആരോഗ്യ പച്ച കനി ട്രൈബ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഓഫ് കനി ട്രൈബ്സ് ആരോഗ്യ പച്ചയിൽ നിന്നും ജീവനി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ദെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ദെൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡാമിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണുള്ളത് അത് ഞാൻ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഡാമെന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഡേയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് എടുത്താൽ മതി അത് ഈ കൂടെ അങ്ങ് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അത് ഞാൻ നാളെ അടുത്ത അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ക്ലാസ് ഇടുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും വേറൊരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും കൂടി വരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പോകാമെന്ന് ഓർത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത റിസോഴ്സസിലേക്കും പോകുമായിരിക്കും എനിവേ ദെൻ ഇനി ഇവിടെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അഫോറസ്റ്റേഷനും റീഫോറസ്റ്റേഷനും അതാണ് ഞാൻ അസൈൻമെൻ്റ് തരാൻ പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബി പാർട്ട് ആൻസറിൽ ആൻസർ ബി പാർട്ടിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ച